la joie, amen, <rire> c'est bien. <rire> Mon objectif ce matin, c'est de, euh, de revenir à ce qu'on avait partagé il y a une quinzaine de jours sur bâtir et construire sa vie. Et j'ai dit ceci, j'ai commencé par ceci, peut-être tu as 70 et plus et, et peut-être 80 et plus, 90 et plus, tu te dis « Ouais, mais moi, ma vie, elle est bâtie. » Non, notre vie a besoin d'être bâtie continuellement. Bien sûr, certains, certains secteurs, certains, certains niveaux, certains endroits de notre vie, elles sont bâties et elles n'ont plus à être bâties parce qu'elles sont là, elles sont bien, elles sont solides et puis, puis, puis voilà, et puis même la tempête est venue, etc. Et là, il n'y a rien, mais il y a des sphères dans notre vie. Vous savez, notre vie, ce n'est pas que notre vie à l'église le dimanche matin. Hein. Le dimanche matin, on sort notre plus beau costume notre plus beau... Amen, Daniel, beau gosse. Notre... Le dimanche matin, on sort notre plus belle coupe. Souvent, on essaye de sourire un peu plus que d'habitude. Mais ça, c'est le dimanche matin. C'est l'apparence. Pas tout le monde, je ne mets pas... Je parle... Non, je parle le dimanche... Vous savez, allez, c'est comme quand on rencontre euh, notre futur époux et notre future épouse. On ne montre jamais les défauts. Ah, là, j'ai mis tout le monde, hein. <rire> On montre le meilleur de nous-mêmes. On met le plus beau des parfums. On met le plus beau des costards. On met, enfin, le plus beau, les plus beaux vêtements. Le gars pour, attention, je ne parle pas qu'aux gars, les filles aussi. On sort notre plus beau langage. On montre tous nos atouts, tout ce qui est de mieux. Inconsciemment, hein Inconsciemment. Et le fait, quand les gens avancent, là, on, on se rend compte, on réalise les petits défauts. Vous savez ce qui tue les couples vous savez ce qui tue la vie La chose la plus compliquée, je vous mets au défi, c'est le vivre ensemble. Demain, avec mon épouse, je viens m'installer chez vous pendant un mois. Amen Au Kalachnikov, ils vont... Parce qu'on a des habitudes, c'est pas qu'on est méchant, c'est pas... Vous comprenez ce que je veux dire La chose la plus compliquée, c'est une vraie cohabitation, de vivre ensemble. Je viens sous mon toit avec mon épouse, vous me, fla... vous me... Vous me assassinez avant... Le... Parce qu'on a des vies différentes, parce qu'on a des temps de prière différents, parce qu'on ne mange pas de la même façon, parce qu'on ne parle pas dans la maison au même niveau sonore. Il y a des gens, tu les entends au téléphone, on dirait, ils sont dans la rue, ils sont... on dirait, il n'y a que quoi. Mais ce n'est pas, pas qu'ils sont méchants, c'est parce que c'est comme ça. Et il y en a... Tu peux leur dire, parle un peu plus fort. C'est les habitudes, c'est juste les habitudes. Eh bien, ça, mes frères et sœurs, on le retrouve dans l'Église. C'est pour ça qu'on dit, ou on pense, punaise, il m'énerve lui. Hein. Non, juste, là, je vais titiller ce matin, on est là, Seigneur, titille-nous, Seigneur, aide-nous à aller plus loin. Dites Amen. amen. Alléluia, plus loin, plus d'amour, plus de concret, plus de, plus de ta présence, Seigneur, on veut plus. Qui veut plus de Dieu ce matin Oula, il n'y a pas, c'est pas 100% des mains levées, hein Je connais les noms maintenant. Mais mes frères et sœurs, pour plus de manifestations du Saint-Esprit, parce que la Bible me dit, la Bible nous dit à toi et à moi, dans notre ventre, à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit y vit. Ça veut dire que vous et moi, nous avons accès à la plénitude de Christ. Waouh À la plénitude. Ne priez pas une double option, ça ne sert à rien, nous, nous avons la plénitude. Mais est-ce que nous avons véritablement accès Est-ce que nous utilisons Est-ce que nous saisissons Est-ce que nous réalisons cette plénitude Je vais vous dire la réponse, elle est non. Parce que nous ne sommes pas prêts aussi bien psychologiquement, physiquement et spirituellement à passer une étape supérieure. C'est comme s'il y avait toutes les choses devant nous, mais nous ne pouvons pas, parce que dans nos vies, il y a des habitudes qui nous bloquent, bonnes comme moins bonnes. Mais nous, notre objectif ce matin, mon désir ce matin, mon objectif ce matin, dans les plusieurs matins qu'on va vivre ensemble sur ce sujet-là, c'est « Seigneur, aide-moi à réaliser, à comprendre et à construire ma vie telle que toi, tu me le demandes pour moi. » Et si l'autre à côté ne fait pas ce que toi, Dieu t'a demandé de faire, c'est pas grave. C'est parce que toi, tu es différent de lui ou d'elle. Et la dé, le, le désir de Dieu, le profond du cœur de Dieu, c'est que nous nous acceptions les uns et les autres Tel que nous sommes, tel que vous êtes, je dois vous aimer. Tel que nous sommes, nous devons, vous aimer, nous devons nous aimer. Je termine par tel que je suis, vous devez m'aimer. Mais pas juste dire ça, mais au profond de notre cœur. 
Seigneur, apprends-nous. Quand je dis moi, c'est parce que, voilà, je blagoune, mais apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Apprends-nous à nous voir les uns les autres. Apprends-nous, Seigneur, à nous voir comme toi tu vois. Comment je, Dieu te voit et comment Dieu voit ton frère ou ta sœur que toi, tu n'as pas envie de voir. Pas celui que tu es béni avec lui. Il y a des frères et sœurs, je veux dire des noms parce qu'il y a des frères et sœurs, ils viennent vers vous là, ils ouvrent la bouche, ils vous bénissent. C'est vrai ou pas Il y en a, tu envie de moi de voir. Arrête de te focaliser celui qui te bénit tout le temps, focalise-toi sur celui que tu n'as pas envie de voir. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, Seigneur change mon cœur. Il y avait un tam-tam derrière. Il y avait un tam-tam derrière. Excusez-moi. C'est ça, bâtir sa vie ou rebâtir sa vie dans des sphères où Parce que Dieu vit en nous et Seigneur, apprends-moi à restaurer mon habitation. Bon, je, allez revoir, peut-être écouter l'ancienne, bâtir sa vie. On avait commencé sur euh, la, la fin, en fait. On avait commencé sur la fin, ça c'est bien. On avait commencé à la fin, c'était la, la parabole de construction. Hein, celui qui bâtit sur le roc et celui qui bâtit sur le sable. On connaît la suite, la tempête est venue, le sable s'est écroulé, le roc est resté. Le roc, c'est Jésus, le sable, c'est euh, les affaires du monde, les histoires, les choses sans fondement spirituel. Mais, mais... Pour bâtir, là, 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 allez réécouter, voilà, c'était l'introduction de construire sa vie ou reconstruire sa vie. On a vu que construire, c'était également reconstruire. On a de la chance. Alors peut-être dans des sphères de notre vie, c'est bien construit, et je le disais, mais que dans des petites sphères, quel que soit notre âge, dans des petites sphères, il faut rétablir des choses, remettre des choses à la page du jour. Je vais, je vais, je vais introduire par ceci, pour bâtir une maison convenablement et qu'elle dure dans le temps, il faut plusieurs facteurs importants. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis Peut-être qu'il y a des architectes, hein, ce matin, ne m'en voulez pas. Peut-être qu'il y a des constructeurs de, ma de, de maisons, des maçons, des, des gars qui travaillent sur les toits, j'en connais un d'ailleurs, qui ont travaillé, euh, des gars qui s'y connaissent en électricité, etc. Mais pour, pour construire une bonne maison qui va durer dans le temps, qu'est-ce qu'il faut D'abord, il faut quoi Le terrain approprié Non pff, Avant, il faut trouver le terrain. Ah ben oui il faut trouver le terrain et il faut que le terrain soit approprié. Par exemple, je ne sais pas moi, tout pr trop près d'une rivière, ben, y a, y a, il peut y avoir une crue, on dit, voilà, il peut, trop près de la mer. Vous vous souvenez, il y a quelques années, à, 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 voilà, Romaine, là, je ne sais plus le nom, il y a eu des drames. J'ai tordu le nom, hein, j'ai tordu le nom, mais il mais y a eu des drames, il y, y a eu des drames, trop près de la côte, enfin bref, sur les falaises, par exemple, en Normandie. Moi, je viens du nord, hein, la Normandie, c'est un, un peu sous le côté. On ne peut pas construire une falaise sur la, au bord de la falaise, hein, parce, que, parce que la, la mer, voilà, et, et puis il y, y a même des éboulements, etc. C'est vrai, j'ai raison, les Normands ou pas ouais, Voilà, voilà j'ai des pousses qui me font ça, ils acquiescent, mais dire, on ne peut pas construire, une, donc il faut le terrain approprié. Vous êtes d'accord avec ça Le terrain, c'est vous et moi. Il faut également, l'une des choses les plus importantes, là, on y vient il faut construire des bonnes fondations. Mais pour construire des bonnes fondations, il faut creuser. Et quelqu'un a dit, si tu creuses, tu vas trouver. Il faut creuser dans nos âmes, il faut creuser dans nos cœurs. Dans nos cœurs, vous savez, l'être humain a la faculté de mettre, d'enterrer des choses psychologiques, hein, ce qu'on a vécu ou autre, on a cette faculté-là de les enterrer bien profond, de mettre une chape de béton et de les oublier. Mais de temps en temps, quand il y a un truc qui se passe, ça remonte inconsciemment à la surface et on n'est pas bien. Et on dit, pourquoi je ne suis pas bien bah, J'ai envie de dire des mots. Fracasser la chape de béton, aller dans le trou, récupérer le truc, tu ne le vis pas humainement, tu le donnes à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire On a cette faculté-là. Donc, il faut des bonnes fondations, ou je dirais ceci, restaurer les fondations. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut Il faut des bons matériaux. Vous êtes d'accord avec ça Il faut des bons matériaux. Et les matériaux, on sait c'est quoi C'est quoi C'est la parole de Dieu. Il faut des bons matériaux. Mais pour construire la maison, ça ne suffit pas. J'ai le bon terrain. J'ai les bonnes fondations. J'ai les bons matériaux. Qu'est-ce qui manque Les beaux gars, pas des ouvriers. Bien sûr, des ouvriers, mais, mais il faut les, bons, les bonnes personnes. Il faut les bons constructeurs avec des super matériaux pour construire une maison tordue. Et elle ne va pas durer longtemps. Vous êtes d'accord avec ça Bon, je ne souhaite pas qu'elle ne dure pas longtemps, mais je prends des exemples, les amis, je prends des exemples. 
on a les bons matériaux, on a le bon terrain, on a les bonnes fondations, mais malheureusement, on peut mal construire malgré tout, parce qu'on a les mauvaises directions, parce que peut-être, par exemple, on a les mauvais plans. Moi, j'ai vu un ami, il a construit sa maison, euh, 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 ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les plans, et, et quelqu'un me disait, hein, moi, vous savez, j'ai travaillé dans, dans le courtage, etc., les, stati les statistiques sont folles. Vous savez combien de personnes se séparent ou divorcent à la fin d'une construction de maison c'est hallucinant. 80 à 90% divorcent ou se séparent. Leur projet de vie, c'est de construire une maison, c'est de fabriquer un... Yep ah, vous avez cru, hein C'est de fabriquer quelque chose, c'est de... 80 à 90% se séparent parce que ça a une pression énorme. Ça a une pression énorme. Construire notre vie spirituellement, on a de la pression. On a de l'oppression. Mais si tu creuses, si tu fais les bonnes fondations, si tu mets les bons matériaux et si tu te laisses diriger par le vrai grand architecte merveilleux, extraordinaire, ça va marcher, ça va fonctionner. Avec Dieu, ça fonctionne tout le temps. Si Il y a un si, hein Vous savez les si, mais je. Vous connaissez les si, mais je hein Dieu dit toujours si, mais je. Il y a un si si on le laisse faire. Vous savez c'est qui le pire ennemi de nos vies C'est nous. Le pire ennemi de ma vie, c'est moi. C'est nous-mêmes. Bâtir sa vie ce matin. Quels sont les bons choix pour bâtir notre vie Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, ça c'est important, car quiconque, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, que Jésus dit, hein, que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme, une femme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. On a vu un point, là, il y a 15 jours, la parabole de construction. On l'a vu, on l'a développé, allez revoir si vous le désirez. Et ce matin, nous, ce matin, nous allons voir la loi de Jésus. Jésus a une loi, Jésus a une loi qui est immuable, qui ne change pas. Vous savez, immuable, c'est ça, ne change pas. On va lire. Moi, je vous invite, les frères et sœurs, pendant les quelques semaines, allez revoir le sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne de Matthieu. Sermon sur la montagne, on le retrouve également dans Luc. Mais le sermon sur la montagne de Matthieu, je vais peut-être vous faire une révélation. Peut-être chacun d'entre vous, vous croyez, Jésus, Jésus est monté hein, sur la montagne, il a prêché, il a annoncé des choses. Mais ce jour-là, il n'a pas annoncé que euh, toutes les choses telles que euh, Matthieu les a annoncées immunérées. Parce que le serment sur la montagne, on le retrouve une fois dans Matthieu, on le retrouve une partie une fois dans Luc, mais en fait le serment sur la montagne, les théologiens le disent, c'est clair, net et précis, c'est tout simplement la prédication que Jésus a faite pendant trois ans et demi. Il prêchait peut-être des capsules, des portions, etc. Le serment sur la montagne, les, les, les évangiles n'ont pas été écrits chronologiquement. Faites-moi un sourire, vous me regardez comme si je suis méchant ce matin. Je suis gentil, je vous aime, on est enfant de Dieu, vous comme moi, mais je vous révèle ce que nous croyons des fois, on croit des portions comme ça. Non, non, Jésus a prêché toute sa vie, toute, sa vie, toute son ministère terrestre, pardonnez-moi, sur le serment sur la montagne. Celui qui réalise, qui comprend, qui vit, qui accepte, qui vit, qui met en pratique dans sa vie le serment sur la montagne, a réalisé et vit l'ensemble des paroles de Jésus-Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Matthieu nous le ramène, n'oubliez jamais qu'un évangile, l'objectif de Matthieu, c'était de parler à des personnes bien spécifiques, qu'à travers le Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit, nous parle encore aujourd'hui. Mais l'évangile de Matthieu a été spécifiquement écrit pour une partie d'une certaine population. C'est comme ça les évangiles, c'est comme ça les écrits, mais allez, pour nous aujourd'hui, en 2023, Amen. Je vous ai endormi ou pas Faites comme ça, faites-moi voir que vous êtes vraiment réveillé comme moi là ce matin. Ouais, non, mais c'était une blague, voilà. On va lire quelques versets. Moi, je vous invite à le relire à la maison, à aller se le remémorer, juste au moins tous les passages qu'on va lire. Là, je vais faire beaucoup de lectures. Matthieu 5, vous savez, on va parler de « Vous avez entendu qu'il a été dit et, et moi je dis ». Vous vous souvenez, vous connaissez ça On va lire quelques passages sur ça, les, les six passages que Jésus mentionne. Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu, je vais mourir après ça, parce que je, ça va être très épuisant. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, c'est Jésus qui parle, je vous dis que quiconque se met en colère contre, un, contre son frère mérite d'être puni par les juges, en colère. Que celui qui dira à son frère Raka, vous allez voir après, mérite d'être puni par le Sanhédrin, c'est Jésus qui parle, Dieu est amour, que celui qui lui dira 
insensé mérite d'être puni par le feu de la GN. Pas Amen. Vous, amen. Vous avez appris, verset 27, vous avez appris qu'il a été écrit « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme, ou je dirais là, une femme pour un homme, regarde un homme, une femme, pour la, con, pour la convoiter, pardon, ou pour le convoiter, a déjà commis un adultère avec elle ou avec lui dans son cœur. Matthieu 5, verset 31. « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet, commet un adultère. » Vous avez encore, verset 33, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens tu ne, par, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Amen. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Entre guillemets, je fais justice moi-même. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Aïe, 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 hein. on continue. Vous, verset 43, éloge, éloge. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, double amen, et tu haïras ton ennemi. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Je m'arrête là. Et je peux conclure tout de suite, il y a du boulot. Ouais. Il y a du boulot. On est là dans un temps où Jésus parle à ses disciples. Et souvent, la plupart du temps, quand on dit Jésus parle à ses disciples, vous pensez à quoi Vous pensez aux douze. Eh ben non. Jésus avait 70 à 72 disciples de gardes rapprochés autour de lui. La Bible nous dit qu'il en choisit 12. Il part la nuit pour prier, il en choisit 12 parmi ses 70, 72. Et tout simplement, là, il a ses 70 disciples, plus ou moins. Hein. Voilà, il a ses disciples autour de lui. Il commence à prêcher, mais une foule se rassemble. Une foule. Ils sont incroyablement choqués, in choqués dans le bon sens, interpellés, frappés. Même à la fin, on le voit avec cette autorité. Cette autorité, j'ai du mal à me voir comme ça, c'est pour ça. Cette auto, enlève là, ça, 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 je serai moins gêné. <rire> Merci, Euloge. Et, et donc, il était là, il, il prêchait, il annonçait, et il arrive dans cette capsule, vous savez, les, 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 comme je l'ai dit tout à l'heure, Matthieu a pris, pas les meilleurs moments, mais a pris euh, tout ce qu'il a entendu de Jésus. Vous savez que ça a été écrit beaucoup plus tard, hein, 20, 30 ans plus tard. Et puis il a pris, et puis il a fait ce qu'on a intitulé, nous, hommes, le sermon sur la montagne, qui commence par les béatitudes et qui termine par, en conclusion, qui termine avec la parabole de construction. Et puis, et puis euh, Matthieu, son objectif, c'était d'apporter spécifiquement à l'auditoire que Jésus avait à cette époque. Et quel est l'auditoire que Jésus avait à cette époque-là, à ce moment-là Jésus le dit lui-même. Le peuple d'Israël. Eh ouais, il n'y avait personne d'autre. Il le dit même à une surinienne, là. Non, 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 je suis venu apporter pour eux. Et elle, elle a répondu quoi Ouais, mais moi, je peux me contenter des miettes, il n'y a pas de problème. Et elle a, et elle a eu gain de cause. Et, et Jésus a dit, vous voyez, je n'ai pas vu une fois, à deux étrangers, à deux étrangers du peuple de Dieu, par le païen, euh, le, le, le centenier romain et cette dame. Et Dieu les a bénis. Mais Jésus est venu, il annonçait, il prêchait. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. C'est toujours, toujours, toujours à des gens, à des personnes, des hommes et des femmes du peuple d'Israël qui connaissent la loi, qui connaissent les enseignements et qui connaissent Moïse. Et souvent, et souvent, il y avait plusieurs religieux. Il faut se remettre dans le contexte, c'est important. Il y avait plusieurs religieux plusieurs peut-être pharisiens, peut-être même du Saint-Nédrin, etc. Et ils scrutaient ces paroles à la lettre, comme peut-être ce matin quelques-uns parmi nous. On scrute les paroles à la lettre du pasteur. En tout cas, c'est important d'écouter, c'est important d'analyser, c'est important de prendre ce qui est bon, mais pas de scruter 
et de juger. Ça, c'est hyper important. Ça. Mais priez pour nous, les prédicateurs, Seigneur, afin qu'on annonce ta parole avec vérité, avec amour, avec tendresse, mais aussi avec autorité de Dieu. Parce que l'autorité de Dieu et l'autorité de, de l'homme, ce n'est pas la même chose. Hein. L'autorité de Dieu, c'est l'amour. L'autorité de Dieu, c'est la compassion. L'autorité de Dieu, c'est véritablement mettre par le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, la parole en pratique dans nos vies. C'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour ça qu'on est là. On a besoin d'avancer les uns les autres. Au oh, sinon, je vais vous dire franchement, au oh, sinon, à quoi ça sert de se réunir Dites-moi, on a la Bible, on a le Saint-Esprit, on a les chants aujourd'hui, YouTube, machin, on a même des prédicateurs. Mais Dieu, Jésus a mis l'importance sur l'Église qui est l'épouse de Christ. Qui, quel homme ne prend pas soin de son épouse C'est la prunelle de tes yeux, c'est... Waouh Nous, dans, dans, dans le Nord, on a, on a une expression, je vais vous le traduire. Hein. Can y touche ah, Vous avez tous compris, dites Amen par la foi. Ça veut dire, entre guillemets, que quelqu'un la touche, que quelqu'un s'y approche. Que, un jour, je me souviens très bien, J'étais là comme ça, on partait au cinéma, on partait à deux. Sylvie avait pris à ce moment-là beaucoup d'embonpoint. Elle était enceinte de Madi. Et je vous promets que c'est vrai. Chasse le naturel, il revient au galop. Ça c'est vrai, mais Dieu bénit, touche. Convertis-moi jour après jour. Et elle traverse là, sur un passage clouté, passage piéton. Et une voiture, elle arrive très trop vite pour moi. Je ne sais pas combien elle était, je ne sais pas si elle était à 20, à 30, à 50, à 130, à 130, non, parce que je serais mort. Mais pour mon goût, là, pour moi, pour mon, ma sécurité, elle roulait trop vite. Et elle se dirigeait vers, vers Sylvie. Et je me souviens très bien, j'étais converti, hein, que je me suis mis devant, j'ai fait comme ça, et des mots ont, sont sortis de ma bouche. Je ne vous dirai pas lesquels. Chasse le naturel, il... bon, je me suis repenti, hein, rassurez-vous, je me suis rep... J'ai pas eu l'occasion de voir ce gars, hein, je pense qu'il devait être aux urgences. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est les tripes qui ont parlé. Excusez-moi de l'expression, c'est les tripes qui ont parlé, c'est le sang qu'on y touche, qu que quelqu'un s'y approche. C'est exactement la réaction que Dieu a en nous voyant ce matin. Que quelqu'un y touche, parce que je les aime, c'est la prunelle de mes yeux, etc. C'est etc. ça l'amour de Christ. Et Jésus leur dit, Jésus l'annonce, Jésus prêche, vous avez entendu. Et là, vous savez à quoi il fait référence vous avez, Et vous allez le relire à la maison, vous allez le voir peut-être sur un autre contexte, une autre vision, vous avez entendu. C'est En fait, vous avez entendu depuis que vous êtes petit, dans la loi de Moïse, il est dit que il fait, Jésus, à ce moment-là, fait référence à deux passages. Il fait référence à, il fait référence à quoi Il fait référence à l'Exode, chapitre 20, verset 13, et il fait une référence à ce moment-là, quand il dit, vous avez entendu, à Deutéronome, vous irez vérifier, à Deutéronome, chapitre 5, verset 17. Vous avez entendu, point. Donc là, il met en emphase, il met en lumière la loi et Moïse. Et je vous l'ai dit, il y a des religieux à ce moment-là, et il y a le peuple de Dieu, qui connaissent la loi, qui aiment la loi, et Moïse est mis, c'est une vérité à ce moment-là, dans ce contexte-là, sur un piédestal. Et il dit, mais vous avez entendu. Il expose les différentes citations six fois. Et Jésus dit, mais moi je vous dis. Et ensuite, il y a des suivis qui sont là. Quelques, quelques, quelques versets avant cela, Jésus dit ceci. Jésus déclare être celui qui accomplit la loi et les prophètes. Matthieu 5, verset 17, éloge, et 18. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ça veut dire une toute petite lettre, ou un seul trait de la lettre, de lettre, un seul trait de lettre, jusqu'à, jusqu'à quand jusqu'à ce que tout soit arrivé. 
entre guillemets, Jésus était, là, là on est, on est dans, dans, un, dans une phrase euh, euh, eschato, eschatologique, ça veut dire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à temps qu'il n'y aura plus rien, jusqu'à temps que mon peuple sera avec moi. Là, il n'y aura plus de loi parce que vous serez parfait comme moi je suis parfait et vous serez avec moi pour l'éternité. Et l'Église dit un petit grand Amen, je, vous serez, c'est une promesse, il nous regarde et il dit, vous serez avec moi pour l'éternité. Ça, c'est réjouissant, ça, ça fait du bien, j'ai un espoir, alléluia de revoir aussi tous ceux qui m'ont, qui m'ont précédé, tous ceux qui sont partis avant moi en Jésus-Christ. Alléluia Ça, c'est un espoir. Et je sais que je suis en train de ranimer le cœur de certains, certains de nos frères et sœurs. Donc, il dit ça, « Je suis venu accomplir la loi. » Et suite à cela, il dit à six reprises sur six points différents, « Vous avez entendu, mais moi, je vous dis que... » Vous êtes d'accord avec moi À ce moment-là, il met... Le point sur la loi de Moïse. Et c'est leur fondement. Entre guillemets, des fois même dans nos vies, on a des fondements. Tu ne touches pas à ça, là. Tu ne parles pas comme ça. Ouais, mais moi, c'est moi ce que je pense, ça. C'est des mauvaises interprétations. Est-ce que Jésus, est-ce que Jésus le, le dit avant Je ne suis pas venu pour changer la loi. On n'enlèvera jamais la loi. Je suis venu accomplir la loi. Vous avez entendu ça mais moi, je vous dis cela. Il y a un changement quand même. Il y a comme un changement de direction. Soyons honnêtes, vous irez le relire à la maison. Si moi, je vous dis, vous avez entendu dire que, je dis rien parce que vous allez croire après dans vos subconscients que je transforme quelque chose, donc je dis rien. Vous avez entendu dire que, mais moi, aujourd'hui, je vous dis que, vous allez dire, Olivier, tu mets la Bible à ton interprétation. D'accord Là, c'est Jésus, il a le droit. Mais non, deux secondes avant, quelques secondes avant, il dit « Non, non, je ne suis pas venu changer la loi. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait que Jésus se prend le droit de dire... Vous allez dire « Ouais, mais c'est Jésus. » Non, 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 non. Théologiquement parlant, bibliquement parlant, hein qu'est-ce qui se permet Pourquoi se permet-il de dire cela Au-delà que c'est Jésus, au-delà que c'est Dieu incarné en homme. Qu'est-ce qui fait que Eh bien, il y a un point qu'on oublie, qu'on ne réalise peut-être pas, mais qu'il est très important. Vous avez entendu dire « que », ça veut dire quoi En fait, il pointe les doigts sur les interprétations qui sont dans la Bible et communiquées par ceux qui doivent le communiquer à cette époque-là, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens et certains, euh, certains scribes, pardon, certains pharisiens, le, 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 le mouvement du pharisianisme, les scribes et les religieux de son époque et certains du Sanhédrin qui communiquaient qui transmettait et qui, entre guillemets, euh, adaptait la loi au contexte de l'époque. Et il dit, vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que. Ça veut dire en fait, la parole de Dieu, c'est... parce que beaucoup disent, ouais mais s'il y a la parole de Dieu, ça va, non, la parole de Dieu, on en fait ce qu'on en veut en fait. La parole de Dieu, malheureusement, il n'y a pas un défenseur de la parole de Dieu où tu ne touches pas à la parole de Dieu. Moi je connais des pays dans le monde, que je ne citerai pas ce matin, partout dans le monde, où on m'a montré, on m'a montré des choses, où on prend un verset de la Bible, c'est de la Bible, mais qu'on en fait tout à fait une doctrine qui n'a rien à voir avec Dieu, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, des choses qui n'ont rien, et pourtant c'est basé sur la parole de Dieu. C'est terrible, et je veux dénoncer personne, je veux dénoncer rien du tout ce matin, je ne veux, je veux, je suis pas là pour combattre euh, ce qui se passe dans le monde, je suis là pour dire, Seigneur, fais-nous accepter ta parole, fais-nous mettre en pratique ta parole, fais-nous avancer, car le royaume de Dieu est là, et on ne veut pas passer à côté Église le phare ce matin, est-ce que vous êtes avec moi Il ose parler au même niveau, il se met, Jésus, N'oublions pas pour qui, qui il est pour les autres, il est peut-être un prophète. En tout cas, on sait qu'il vient de Nazareth. On sait que de Nazareth, ce n'est pas terrible. On sait qu'il y a quelques disciples qui le suivent. Et là, à ce moment-là, à ce moment-là, il se met au même niveau que, que le Dieu du Sinaï. Il se met à la même, au même niveau. Le Dieu du Sinaï, ça veut dire la révélation que Moïse a eue au mont du Sinaï, les commandements, les dix commandements. Imaginez, hein, remettons-nous dans le contexte. Il y a Moïse, il y a quelques 1500 ans avant, il reçoit les dix commandements par Dieu, 40 jours de jeûne. 
Vous vous souvenez, hein, 40 jours dans sa présence, il redescend, il y a le vaudor, etc. Il casse tout, il fait ce qu'il y a à faire. Il remonte 40 jours de jeûne, il reçoit la loi. Depuis 1500 ans, il s'appuie sur cette loi. Et là, il y a un gars qui arrive, nous on sait que c'est le Christ, mais là, ils ne savent pas. Là. Il y a un gars qui arrive, peut-être c'est le Christ, peut-être c'est un prophète, et il se met au même niveau que ce Dieu-là. Vous avez entendu dire que, mais moi ce matin, je, enfin pas ce matin, à l'époque, et, et, et moi je vous dis que. Waouh Imaginez la réaction, imaginez le, le, comment ça bouillait à l'intérieur de certaines personnes. N'oubliez pas, excusez-moi, je fais ça, ça vous fait rire, mais plus, à plusieurs reprises, ils ont voulu l'assassiner. À plusieurs reprises, ils ont voulu le tuer. À plusieurs reprises, ils ont voulu le pousser d'une falaise, etc., etc. Et toujours Jésus s'y échappait. Ce n'est pas qu'il était plus intelligent ou plus esquiveur qu'un autre. Ce n'était pas son timing. Ce n'était pas son temps. Et ce n'était pas la façon dont il devait mourir et ressusciter ensuite. Il ose se mettre au même niveau du Sinaï. Parce que nous, nous le savons, parce qu'il se met au même niveau, parce qu'il est Dieu. Il est créateur. Je crois même, je vais même pousser le bouchon plus loin pour ceux qui sont contre ces choses, ils ne croient pas en ces choses. Je crois même que Moïse, c'est la voix de Jésus qui a entendu dans le... Je croyais que vous alliez dire un Amen, franchement, je croyais que vous alliez dire « Ouais, Olivier, on est avec toi, on croit que c'est vrai. » Oui, c'est vrai, parce qu'à chaque, à chaque moment où vous voyez l'ange de l'éternel, où vous voyez, il a eu, où vous voyez, c'est l'ange de l'éternel, où vous voyez le chef de l'armée de l'éternel, c'est Jésus c'est Jésus C'est ce qu'on appelle une apparition de Christ dans l'Ancien Testament. C'est Jésus Et ça, ça me fait bouillir. Ça me fait waouh Parce que mon Dieu est vivant, alléluia Sa parole est vivante. Jésus n'altérait en rien les termes de la loi dans aucun de ses passages. Il n'altère en rien. Au contraire. Au contraire. C'est là le point le plus important. Au contraire. Il corrigeait l'interprétation des chefs religieux de son époque. œil pour œil, dent pour dent. Ça signifie quoi dans votre esprit à l'instant même où je le dis Ça signifie vengeance. Eh hein? ouais, œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire viens et je te pose. Dans mon, c'est mes citations ça. Viens. Il y a un frère, il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Moi, je te couche ». Bon, c'était une discussion, un frère en Christ, hein, mais c'était sa discussion, c'était son expression à lui. J'ai dit « Oh !» Le frère, il y a un parcours, parce que, bon bref, allez, je m'arrête là. Mais c'est ça, œil pour œil, dent pour dent, dans notre esprit, ça signifie vengeance. Vous croyez que Dieu est un Dieu qui, qui vengeur Non. Relisez quand il cite cela, et il dit, non, moi je vous dis tout à fait autre chose. Il corrigeait l'interprétation, donc tout à l'heure je disais, les pharisiens, les scribes et certains docteurs de la loi. Alors, ce matin, j'ai un petit appel, une petite parenthèse. Vous comme moi, vous comme moi, moi comme vous, arrêtons d'essayer de faire comme les scribes, arrêtons d'essayer de faire comme les pharisiens, de dire, voilà, moi je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais des fois, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel verset, on peut être dans l'erreur. Je ne demande pas un amen à ce moment-là, mais le plus important, parce qu'il y en a que je sais qui pensent, hein, « Ouais, mais c'est la parole de Dieu, c'est comme ça et c'est tout. » Non. Eux, ils disaient la même chose à l'époque. Je parle d'une interprétation, je parle d'être convaincu, je parle que le Saint-Esprit te parle. Je parle que, tu, vous savez, des fois, des fois, j'entends des guerres de clochers sur tel ou tel point de doctrine qui, c'est une perte de temps. Vous savez qu'il y a un exemple extraordinaire, ça s'est passé aux états unis pendant 50 ans, ils se sont battus des divisions d'églises, de, de mouvements d'églises pour savoir si on a le droit de boire du vin ou pas. Parce que la Bible dit, qu'est-ce qu'elle dit la Bible sur le vin ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, virgule, virgule, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont battus, ils étaient là, comme ça, au bois du vin, on n'a pas le droit. Je vais poser la question à des Français. Qui c'est qui est Français ici Qui c'est qui est adopté par la France Moi Allez, Personne Mais levez la main, qui est hey, Moi, je suis fier d'être Français. Hein. Je suis fier d'avoir ma carte. Céleste, je suis fier d'appartenir au royaume de Dieu, je suis fier, mais je suis fier d'où je viens. Pas de problème avec ça. Je vais poser la question, est-ce qu'on n'a pas le droit de boire de vin Ouais, ah, punaise, mais arrêtez d'être timide comme ça, je sais que vous pensez tous, heureusement qu'on a le droit d'en boire. Ah, je le sais, je le sais que vous pensez tous ça. Bordelais, vous êtes des Bordelais, il y a le Jurançon, il y a tout ça. 
Mais en fait, le plus important, le poids, avec du foie gras, j'ai entendu. Je vais commencer à avoir faim, mon frère, ma soeur. J'ai entendu ça. Le plus important, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. La débauche, ça veut dire, il met la même chose au niveau de la fornication, au niveau de l'acte sexuel, hors du mariage, etc. Ne vous enivrez pas, c'est juste ça. Ne vous enivrez pas du vin de ce monde, ne vous enivrez pas de telle ou telle affaire, ne vous enivrez pas de pornographie, ne vous enivrez pas de délaisser ton épouse, ne vous enivrez pas d'être dur, ne vous enivrez pas d'être méchant, ne vous enivrez pas de ne pas revenir sur vos positions, ne vous enivrez pas de toutes ces choses-là. Voilà ce que la Bible dit, voilà ce que l'apôtre Paul signifie à ce moment-là. Mais au contraire, soyons, je le mets pour moi, soyons remplis du Saint-Esprit qui nous conduise dans toute la vérité. Voilà la parole de Dieu. Mais les docteurs, malheureusement, avaient une très mauvaise interprétation. J'avais un petit développement sur un point, un, mais je ne le ferai pas et je vais vite avancer. En fait, conclu, presque pas conclusion, mais, mais la vraie chose, le vrai cœur de Dieu, la loi de Jésus, c'est l'accomplissement de sa parole telle qu'elle a été pensée au début. Et la loi de Dieu, c'est l'amour. C'est rien d'autre. La loi de Dieu, c'est l'amour. La loi de Dieu, c'est l'amour. La loi de Dieu, c'est rien d'autre que l'amour. L'amour de son prochain, l'amour de son Dieu, l'amour que Dieu a donné à chacun d'entre nous, l'amour que je dois avoir pour celui que je n'ai pas envie d'aimer. L'amour, l'amour est rien que l'amour. C'est rien d'autre. Et je vais le prouver. Le psaume verset 31, non, le psaume chapitre 31, verset 19. « Oh, combien est grande ta bonté !» La bonté, c'est la sous-signification de l'amour. « Tout est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. » Est-ce qu'il y a des craints, des craignants Dieu ce matin ici dans, dans cet auditoire ?« Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils. » de l'homme. La crainte de Dieu dans nos cœurs, ça doit être la chose la plus importante, mes amis. La chose la plus importante... C'est la crainte de Dieu. Et Dieu développe sa bonté à celui qui le craint. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Je ne suis pas pour les tatouages. Je ne suis pas pour parce que, ma, pour moi, je ne veux pas lancer un débat ce matin. Je ne suis pas pour pour moi parce que même une, une jolie infirmière, si elle veut me faire une prise de sang, je, 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 parce que j'ai peur des piqûres. J'ai une phobie des piqûres, je ne peux pas. Mais s'il y a bien un verset que je me tatouerai et que je ne le ferai pas, mais que je ne suis pas pour, mais bon, ben c'est pour que je le vois tous les jours, que je le vois tous les jours de ma vie, c'est Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Seigneur, apprends-nous à demeurer dans l'amour afin que moi, je demeure en toi et toi, que tu demeures en moi. Amen 1 Jean chapitre 4 verset 7 « Bien-aimé, bien-aimé » C'est Jean qui le dit. Moi, ça me fait vibrer dans mes entrailles. C'est Jean qui le dit. Jean est appelé, je le lirai après, Jean est appelé comment L'apôtre de l'amour. Mais avant, il s'appelait fils du tonnerre. Seigneur, fais descendre le feu du ciel afin de tous les cramer ici. Si... Vous avez vu l'image Quand je dis ici, vous savez, je le sors du contexte de l'époque et je le dis. Seigneur, ils ne veulent pas entendre. C'est ça en fait. Hein. Seigneur, ils ne veulent pas entendre ta parole. C'est comme si moi je suis là ce matin en train de dire. Moi j'ai un contact avec Dieu, imaginons. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Seigneur, tu vois, tous ceux qui ne m'écoutent pas là ce matin, inspirés par ton esprit, pas Olivier, pas Olivier. Eh bien, Seigneur, crame-les tous C'était Jean. Ce n'est pas Olivier, c'était Jean. Mais Jean a été touché. Jean a été rempli du Saint-Esprit. Jean a progressé. Jean a reconnu ses lacunes. Jean, il a laissé Dieu transformer son cœur. Jean, il a été vraiment, waouh, Seigneur, aide-moi, aide comme Jean, afin de progresser, d'avancer. Et Jean, plus tard, beaucoup plus tard, dans ses, dans ses années de vieillesse, c'est à ce moment-là qu'il a écrit ça. Parce qu'on croit que Jean, il a écrit ça, Jésus est mort, et Jean avait tout compris, il avait 
Non, rien du tout. Il avait accepté de prendre Marie, mais il n'avait pas tout compris dans son ensemble. Jean avait besoin d'aller plus loin, Jean avait besoin de grandir. Il a écrit « Bien-aimé ». Et mon nous, moi j'avais eu un certain temps envie de vous cramer ces gens qui parlent. Il hein. faut se remettre dans le contexte. Peut-être je dis des mots qui... « Ouais, mais il parle un peu familier. Okay. » Ça, c'est moi, ça, c'est Olivier, il rendra des comptes. Mais écoute bien ce, que tu, ce, que, ce qui est dit. Jean, il dit, bien aimé, Seigneur, j'avais envie de les cramer, mais apprends-nous à nous aimer, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça signifie, ou ça sous-entend, si tu n'aimes pas Pierre, Paul, Jacques ou Olivier, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Tu n'aimes pas Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, tu n'es pas dans la présence de Dieu et tu ne peux pas accéder à sa gloire éternelle. Seigneur, viens changer nos cœurs. Viens changer nos cœurs. Viens changer nos cœurs. 1 Jean, chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Quelqu'un a écrit ceci. Oh, J'ai bien aimé cette citation. « L'amour de Dieu n'a pas de rival. L'amour de Dieu n'a pas de rival, car il est sans égal. » C'est joli en plus. Hein. L'amour de Dieu n'a pas de rival, car l'amour de Dieu n'a pas d'égal. Alléluia. Quelqu'un a écrit, l'amour de Dieu n'a pas de prix. Ça ne se monnaie pas l'amour de Dieu. Les gens peuvent t'aimer pour une saison, ça arrive. Mais Dieu t'aimera éternellement et sans condition. Et souvent, nous mettons une condition à l'amour que Dieu a pour nous. Vous savez pourquoi parce qu'on est des hommes et des femmes, à cause de nos fautes, à cause de nos dérapages. Si je faisais un appel à m'enlever honnêtement ce matin, qui est, se sent coupable de telle ou telle affaire dans sa vie Qui se sent coupable de telle et telle chose Vous croyez que ça vient de Dieu, ça Non, non, baisse ta main, ma, ma soeur. Je ne demande pas de lever la main. Prenez rendez-vous avec le pasteur, un pasteur, soit le pasteur Laurent, soit le pasteur moi, on va travailler à ça. Parce que je vais vous dire quelque chose ce matin. La culpabilité n'est pas de Dieu et je la dénonce ce matin. La culpabilité n'est pas de Dieu. La culpabilité, elle vient du diable. Moi, Dieu m'a libéré. Moi, Dieu m'a transformé. La Bible dit que le Saint-Esprit pointe le péché. Ça veut dire que ça fait mal sur le coup. Ah, vous savez, comme une douleur. là. Je fais cette image parce que le Saint-Esprit vit en moi. Quand je fais une erreur, quand je fais une faute, mon esprit le sait. Et je ne peux pas m'en dire, genre, euh, on verra demain. Non, 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 non. Si tu es sensible, tu le sais. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut donner à Dieu, il faut se repentir. Et le problème, c'est qu'il y en a, ils ne veulent pas sur le coup. Ils résistent à Dieu. Et au fur et à mesure, ils résistent. Et puis, ils recommencent autre chose. Et puis, puis à un moment donné, on aime Dieu, on aime l'Église, on aime certaines personnes dans l'Église, pas tous, et on se barricade. Et on devient hermétique. On l'a entendu ce matin. Il y a des terres arides. Il y a des terres qui ne sont plus arrosées. Ce matin, vous savez ce qu'il faut que nous fassions, vous et moi Il faut que nous abandonnions et dire, Seigneur, viens toucher mon cœur si dur et transforme-moi. J'ai quelques secondes encore, si je peux. Est-ce que, est que vous m'accordez quelques secondes encore Non, non, ce n'est pas général. Est-ce que vous m'accordez quelques secondes encore Gloire à Dieu, je prends la généralité comme ça, j'ai une excuse, tout est enregistré. 1 Jean, chapitre 13, verset 34, parce que ça, c'était l'amour de Dieu. Mais maintenant l'amour. 1 Jean chapitre 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous, aimons-nous les uns les autres, comme je vous ai... C'est fort, hein C'est Jésus, il prend son exemple, là. Seigneur, aide-moi à ton... Comme je vous ai aimé. Et je rajouterai, c'est moi qui le rajoute, selon Saint Olivier, prêt à donner ma vie pour vous. C'est comme ça qu'il nous a aimé Jésus. Prêt à donner ma vie. Mais ce n'est pas écrit là, mais, mais c'est une réalité. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, c'est une clé de la victoire, c'est une clé de l'évangélisation, c'est une clé où les hommes et les femmes vont se tourner vers Dieu. C'est une clé, et la clé, mes frères et sœurs, il faut arrêter de dire, c'est la parole de Dieu. Non, c'est une clé, et c'est notre responsabilité. Ah, mes frères et sœurs, je vous pointe du doigt, mais je me pointe du doigt ce matin. C'est une clé, mais c'est une responsabilité. Arrêtons de remettre tout entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de la parole de Dieu. C'est facile de dire, ouais, mais le Saint-Esprit va nous aider. Rien du tout. Le Saint-Esprit ne t'aidera ce que tu es prêt à lui donner, tout simplement. Parce que le Saint-Esprit ne t'oblige jamais. C'est un blasphème. 
même de dire le Saint-Esprit va nous aider. C'est un blasphème. La Bible dit, tu n'invoqueras pas ton Dieu en vain. Tu ne parleras pas de ton Dieu en vain. Si tu es sincère, tu dis, voilà Seigneur, je reconnais telle et telle affaire. Là, viens m'aider, là, oui. Là, Dieu, il fait la fête, il danse et tout. Il y a la joie dans le ciel. Et là, il vient nous aider dans nos affaires. Mais arrêtons de... Ouais, Seigneur, va... non. Il y a un prix à payer, il y a une responsabilité. Aimons-nous les uns les autres. Et ça, ça prend ce n'est pas, pas inné, c'est « je vais prier et puis tout va arriver ». Bien sûr qu'il y a un contexte de prière, bien sûr qu'il y a un contexte de changement, mais il y a un effort à faire de notre part, mes frères et sœurs. Romains 12, verset 10. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance, merci Christophe, réciproque, de prévenance réciproque. » Et pas par ceux qu'on aime le plus mais réciproquement, chacun les uns et les autres. Romains 13, verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain. » L'amour est plus grand que la haine. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous voyez ce que j'ai synthétisé L'amour voilà. est l'accomplissement de la loi. Arrêtons, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Jésus n'a pas transformé la loi. Jésus a accompli la loi, même dans ses paroles et dans sa vie. L'accomplissement de la parole de Dieu. Tu veux accomplir la parole de Dieu vous voulez accomplir la parole de Dieu Je veux accomplir la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu de tout notre cœur. C'est les deux commandements. J'aime bien Jésus. Jésus, il a synthétisé toutes nos questions théologiques, etc. sur une phrase, avec une virgule entre les deux. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout, euh, tout, 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 tout. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est la synthèse de toute la parole de Dieu. Seigneur, apprends-nous à vivre ta parole. Détester son prochain, quelqu'un a dit, Pierre Reverdi, détester son prochain ou le mépriser, c'est détester ou mépriser l'œuvre de Dieu. Détester son prochain et mépriser son prochain, c'est détester ou mépriser l'œuvre de Dieu. Une dernière citation, c'est très intéressant, de Victor Hugo, « Naît-on deux fois ?» C'est une question qu'il pose. Est-ce que vraiment on est deux fois il répond oui, la première fois, le jour où l'on est à la vie. Ça veut dire, on est, on, on, on est comme vous et moi, on est né deux fois. Enfin, la plupart d'entre nous, on est, on est né à la vie. Et la seconde fois, le jour où l'on est à l'amour. C'est magnifique, c'est extraordinaire. S'il n'y avait pas l'amour de Dieu, premièrement, déjà, on ne serait pas né physiquement. Ça, c'est certain. Mais ça, c'est un une autre affaire. Mais en tout cas, si on est né spirituellement, est-ce qu'il y a des gens nés spirituellement ici ce matin C'est grâce à l'amour de Dieu. C'est grâce à son amour. Et on va terminer. On peut, quelqu'un, je l'ai noté, je l'ai fait exprès de l'apprendre. C'est pour provoquer un peu nos, 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 nos affaires religieuses. On peut se passer de religion, mais pas d'amour, ni de compassion. On peut se passer de religion, et j'ai bien aimé, je l'ai pris exprès, je vais m'expliquer. Et je suis... Ça ne se dit pas, mais je le dis. Parce qu'il paraît qu'au-dessus de 100%, on peut, ça ne sert à rien de le dire. Mais je suis 2 millions de pourcents d'accord avec cette citation. Je dirais même plus, on doit... Se... Reste là, toi. On doit se... Je vous l'ai dit que c'était mon ennemi ce matin. On doit se passer de toute forme de religiosité. On doit se passer de religion. Mais on doit vivre notre relation avec l'amour de Dieu au quotidien dans nos vies. Seigneur, apprends-moi à avoir cet amour, apprends-moi à avoir cette relation, apprends-moi à grandir dans cette relation afin que véritablement mon cœur soit transformé, soit changé. Mon frère, ma sœur, qui que nous soyons ce matin, tu dois revenir à un véritable amour. Celui de Dieu, pas l'amour humain, l'amour de Dieu. Réapprendre à aimer, à t'aimer toi, à, à, à quelle image tout simplement, déjà, t'aimer toi. Vous savez qu'il y, y a beaucoup de gens, moi, moi je fais beaucoup d'échanges, de, de, voilà, etc. Il y a des personnes ici, ce matin, ils ont du mal à s'aimer soi-même. Je ne demande pas de faire du narcissisme, mais la Bible nous dit que tu dois déjà t'apprendre à t'aimer, à t'accepter, à te regarder. Parce que Dieu, comment te voit Il te voit comme une créature merveilleuse. Et ça, c'est extraordinaire. Tourne-toi vers une ou deux personnes sur toi vers une pas pas moi moi je le sais Dieu m'aime et, et je m'aime aussi vous avez vu ça fait bizarre de l'entendre pour certains certaines oreilles ça fait bizarre d'entendre ouais je m'aime aussi je ne fais pas une adoration de ma personne jamais de la vie des fois vous savez que j'ai eu un complexe d'infériorité pendant des années mais peu importe 
Apprends-toi à t'aimer parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dis-le à ton voisin, dis-le à ta voisine. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Apprends à t'aimer. Dis aussi, tu es une créature merveilleuse. Cherche pas à te marier là ce matin, c'est pas dans ça qu'on est. Mais dis-le à ton voisin, à ta voisine, à ton époux. Je le dis à ma femme, tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Et pas alléluia parce que j'ai dit ça, mais parce que nous sommes des créatures merveilleuses. Tu dois réapprendre à aimer, à aimer ton frère, ta sœur, à aimer tes collègues ou peut-être à retrouver de l'amour, de l'amour au sein de ton foyer, de l'amour peut-être pour tes enfants, de l'amour pour ton époux, pour ton épouse. Vous savez, des fois, la vie, l'amour s'estompe et on fait comme si de rien n'était et on vit ensemble, et, mais il y a un truc qui manque. Et puis des fois, ça chicane dans tous les sens et on se demande pourquoi. Parce que l'amour n'est pas fondé. L'amour n'est pas refondé. L'amour, vous savez, l'amour, ce n'est pas, pas un acquis. Euh, euh, ouais, c'est bon, je me suis marié maintenant, je fais comme je veux. Non, non. L'amour, ça doit... Ça, ça. Après, moi, moi, ce que j'aime les, chez les couples les plus anciens, c'est qu'ils font encore pour que l'autre l'aime en face, pour que l'autre en face l'aime. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ils font encore des choses, ils font encore des petits gestes, ils font encore des... Vous savez, les petits trucs du quotidien que des fois, 50 ans de mariage, c'est tout, il n'y en a plus. Non, 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 moi ce que j'aime c'est ça, c'est je vais chez les gens là, je m'incruse dans leur vie, je les regarde, je parle avec eux, je les regarde, et le petit café, et le petit machin, ah ça fait genre, euh, non, non, moi, moi ça me booste là, ça me dit Seigneur aide-moi à garder mon amour, aide-moi à garder ma fraîcheur, je crois que vous alliez dire Amen là. Pour conclure mes frères et sœurs, on arrive à la conclusion. Comment dire Dans ma vie, je n'étais pas prompte à l'amour quand j'étais plus jeune. Quand je parle d'amour, c'est amour agapé. Hein. C'est l'amour de Dieu. C'est patiente, c'est amour, c'est bienveillance, c'est discuter, c'est partager. Je n'étais pas comme ça. Moi, je n'ai pas grandi comme ça, vous comprenez Je n'ai pas, pas saisi ces trucs-là. Je n'ai pas été marqué par ces choses-là. Je t'ai marqué par la prompte à la... Comment dirais-je Au contact physique, à l'imposition des mains. J'ai appris l'imposition des mains très jeune. Pas la position biblique. L'imposition des mains, je ne rentrerai pas dans le détail. J'ai appris ça dès mon enfance, dès ma petite jeunesse. Et j'ai toujours répondu avec imposition des mains, bien comme il faut. Et, et à, un moment, à un moment donné, un jour, selon nos affaires à mon épouse et moi, j'avais un chantier. J'avais un chantier que je devais faire à une heure et demie de la maison. Et je devais régler, il y avait, il y avait un, un bon monsieur, un bon artisan qu'il avait fait un truc, j'avais toute une façade à refaire, et puis lui, il avait posé, c'est une stratégie pour avoir plusieurs chantiers en même temps, il avait posé son, comment on appelle, son échafaudage, et puis, et puis en fin de compte, je devais avoir rendez-vous avec lui, et puis euh, pour lui dire d'enlever son échafaudage. Il y a un peu, il y a, parce que lui, son... son, son ça, ça, et en fait, il fallait que le chantier se fasse très vite. Il fallait une semaine, dix jours, et puis qu'il fallait qu'il soit acté. Mais le gars, il avait posé son échafaudage, et comme il est posé, c'est un truc immense, je ne peux pas l'enlever, je ne peux pas le toucher. Lui, il faisait des chantiers ailleurs, et peut-être dans un mois, dans deux mois, il va venir faire mon affaire. Et moi, ça ne marchait pas, ça. Alors, ce que je fais, je téléphone à quelqu'un qui est un peu plus costaud que moi, qui a une, une, pas la une plus grosse voix, mais, mais qui est un peu plus imposant que moi. Je dis, écoute, téléphone, il se connaissait, téléphone lui, dis-lui qu'il vient. Il me dit littéralement, il me dit, une bonne personne que, que j'aime beaucoup, il me dit au téléphone, il me dit, Olivier, écoutez bien, hein, Olivier, retire ton costume de pasteur et tu vas le voir et il va l'enlever. Comme ça, littéralement, il me le dit. Je dis non et tout, non, ce n'est pas possible et tout, vas-y, s'il te plaît. Bref, il ne veut pas. Il ne veut pas juste pour ça, hein, parce qu'il n'y a pas envie de me rendre service. Je... Enlève ton costard de pasteur, vas-y, fais ce qu'il faut faire, t'inquiète, il va l'enlever. Le mec, il avait une tête et demie de plus que moi. Genre, je me mets derrière, vous ne me voyez plus. Quoi. Je dis non, vas-y. Bon, bref. Il dit non, débrouille-toi. Ok, c'est sympa. Vous savez, l'amour, l'amour, l'amour. Et je dis, bon, chérie, je vais y aller. Mais tu vas prier pour moi. Il ne faut pas que... Non, c'est pas que j'ai peur du gars. Hein. Je vous le dis. Hein. J'ai peur que d'une personne. Celui qui est en face de vous, là. Et de mon Dieu, surtout. Et j'y vais. Je prends la voiture. Et je ne sais pas pourquoi... Il y a une lubie qui me vient. Ma, ma Bible a été sur la table. Je la prends et je la pose sur mon siège passager. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas lire la Bible en conduisant. Hein. Je trace, je trace. Je viens au gars. Le gars, effectivement, une tête et demie de plus que moi, un lascar. Et je vous promets que c'est une vraie histoire. Il s'est alcoolisé. 
pour dire de... T'as un gars qui est prêt à en découdre, là. Waouh Je dis, Seigneur, moi, je commence à m'échauffer. Non, non, pas du tout. Je dis, Seigneur, ta grâce, ton amour, ta puissance. Je frappe pas, je veux pas taper aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, de, de, ça fait 20 ans que je tape plus. Je veux pas, pas qu'il se passe ça. Mais le gars, il faut l'affronter, quoi. Et je dis, ouais, bonjour, nani, nana, ça va, oui, ça va. Vas-y, euh, maintenant, il faut l'enlever. Ouais, non. Et puis, il dégageait de grossièreté. Souvent, un mot, et puis, vous savez, il y a des mots, des fois, dans la vie de certaines personnes, ça a fait comme un effet déclencheur, et c'est bon, tu as dit le mot qu'il ne fallait pas, ça y est, c'est parti. Là, comme la sonnette du combat, gling, gling, le combat, il est parti. Seigneur, ta grâce, ta grâce, ton amour, ton amour, ton amour, ta grâce. Et en découle une conversation, des partages, un échange. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, ça a duré 5, 10, 15, 20 minutes, je ne sais pas. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je réponds à quelque chose, et je lui dis... Je ne sais plus pourquoi. Et on arrive à parler de l'église évangélique. Comment J'en sais rien. Et il me dit, ouais, moi je suis un... Comme ça, excusez-moi, j'imite, mais il était un peu alcoolisé. Ouais, moi je suis de l'église évangélique. Ah, je dis, mon, mon ami, je dis, tu es de tout ce que tu veux, sauf de l'église évangélique. Mais il ne sait pas qui je suis, hein. Ce n'est pas ce que je fais dans la vie. Et je lui dis, non. Je lui dis, peut-être dans ton entourage, peut-être ton papa, ta maman, ils allaient à l'église, enfin bref. Et moi, je commence... Parce que je sais qui je suis quand même. Je commence à lui parler comme ça. Je lui dis, ouais, peut-être dans ton truc, machin, etc. Et à un moment donné, je lui dis, tu sais, parce qu'il me parle de ça, je ne sais pas pourquoi. Je lui dis, tu sais ce que je fais moi dans la vie Ouais. Comme ça. Ouais, moi je m'en fiche. Puis pas je m'en fiche, des autres mots. Ouais, tu travailles aux impôts. Et puis il me sort tous des trucs classe. Je dis, non, je ne travaille pas là, je n'ai pas le salaire. Que des trucs classe, vous voyez Et à un moment donné, vous savez la Bible qu'il y avait sur le passage, sur le, la ciel je lui dis, viens, viens voir avec moi. Comme ça. Déjà, je le regarde comme ça. Je ne le regarde pas comme ça. Je lui dis, viens voir avec moi. Il fait le tour de la voiture. Je vous promets que c'est vrai. Je l'ai dit à mon épouse, j'étais là et tout. Il fait le tour de la voiture. Il regarde par le carreau et il voit la Bible. Je vous promets, si je l'avais réussi, moi, si, si j'avais été méchant comme il y a 20 ans, je l'aurais envoyé à l'hôpital. J'aurais... Que... Pourquoi c'est déjà arrivé ça Oh Seigneur. J'aurais cassé les jambes, j'aurais cassé quelque chose. Je vous promets que ça, ça lui a fait plus mal qu'autre chose. Il a regardé sur la vitre et il a fait un ou deux, un bond en arrière comme ça. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je vous promets, il ne m'a pas dit, es il m'a dit, toi, tu es un pasteur. Je fais, oui, monsieur, je suis un pasteur. Il a dit à ses ouvriers, ils étaient venus à deux, trois, et je n'étais pas tout seul. Moi, j'étais tout seul là. Il a, il a dit à ses ouvriers, les gars, vous me démontez l'échafaudage, on s'en va. Je vous donne ma parole, mes enfants, ils sont là, ma, ma, mon épouse est là, l'amour est plus fort que la haine, la puissance de Dieu est au-dessus de toutes circonstances, il a démonté son échafaudage, je n'ai jamais vu, l'échafaudage il faisait 20 mètres de haut, je n'ai jamais vu un échafaudage se démonter aussi rapidement, ça c'est la puissance de Dieu, ça c'est la puissance de Dieu. Dieu a... excuse-moi petit, pardon, Seigneur, pardon. Ce matin, je vous invite à vous lever. On va conclure par ce chant merveilleux, extraordinaire. Peut-être pour les uns, vous ne le connaissez pas. Barbara va nous l'apprendre. Mais le plus important, et puis, puis ça s'arrêtera là, c'est vraiment, vraiment personnel ce matin, c'est vraiment intime, c'est vraiment « Seigneur, ta parole ». Et on va écouter ce chant, on va chanter ce chant. Mais le plus C'est parti. Mais le plus important, c'est de réaliser les paroles. Peut-être vous le connaissez, peut-être pas.
Seigneur, tu es miséricordieux, lent à la colère. Seigneur, réapprends-nous à, à marcher comme toi. Tu désires que nous marchions dans l'amour les uns envers les autres, dans l'amour pour ton nom, dans la passion pour ta personne, mais aussi dans l'amour les uns envers les autres, Seigneur, à chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Soyez bénis, mes frères et sœurs.